Hi guys, welcome back to my channel Canadly India. Thank you very much for all your love and support, guys. And आज की वीडियो जैसे आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा How to start your journey के बारे में है कि आप जैसे first time Canada के बारे में सोचते हैं तो आप you know migrate होने के लिए आप सोचते हैं तो आपको क्या करना चाहिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए So guys, इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ आज की वीडियो जो अभी जो मैं डालूंगा वो उसके अंदर मैं सिर्फ टेन पॉइंट्स बताऊंगा जिस जो अगर आपको टेन पॉइंट समझ आ जाएंगे तो आपको पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस समझ आ जाएगा इमिग्रेशन का वर्क भी आज समझ आ जाएगा एंड गाइज दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो सेकंड वीडियो डालूंगा उसके अंदर मैं आपको पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस समझाऊंगा कि आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं और दूसरी चीज जो है अगर आप एलिजिबल नहीं है तो क्या करना चाहिए तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप बहुत सारा पैसा बचाने वाले हैं बहुत सारा टाइम बचाने वाले हैं और बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है गाइज तो होता क्या है बेसिकली अगर आप फॉर एग्जाम्पल सुबह उठते हैं सोचते हैं कि यू नो या अपने काम से आते हैं आप सोचते हैं कि अब मुझे यहाँ से यू नो इंडिया से या कोई भी आप कंट्री जिस भी कंट्री में आप अब वहाँ से मेरे को माइग्रेट होकर कैनाडा मूव होना है बट अब हम करें क्या राइट right? तो बेसिकली uh, ये जो क्वेश्चन आ रहा है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये आपकी क्वेरी से आपके कॉमेंट्स से जो मेरे को मिला है मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि हर एक बंदा जो भी मेरे को इंस्टा पर रीच आउट करता है सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है उनका कि एम आई एलिजिबल फॉर कैनेडा या मैं इस प्रोग्राम के एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे को तो मैं हर किसी को बार बार बताने से अच्छा है कि मैंने जैसे हमेशा यू नो फर्स्ट अपनी वीडियो में भी आपको बताया था कि बार बार वीडियो यू नो बार बार हर एक बंदे को रीच आउट करने से अच्छा है कि आप एक वीडियो बना दो ये मेरे को वीडियो बहुत पहले बना देनी चाहिए थी बट आई डू रियलाइज कि मुझे अब यू नो इट्स नेवर लेट टू मेक अ वीडियो सो गाइस होता क्या है कि आप जैसे मैं अपनी वॉप शॉप से अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि जैसे कि आप सुबह उठते हो आप सोचते हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए राइट right? तो हम बेसिकली क्या करते हैं एज अ ह्यूमन नेचर हम जाते हैं ऑनलाइन सर्च करते हैं थोड़ा बहुत दोस्तों से पूछते हैं और एंड अप हम ये होते हैं कि हम किसी कंसल्टेंट या किसी लॉयर के पास जाके अपनी जो फाइल लगवाने की सोचते हैं बट होता क्या है इसकि हमें जो है नॉलेज नहीं होती किसी की चीज़ के बारे में राइट right? तो आज की वीडियो में बेसिकली जो एक्नेम्स होते हैं जो भी आपको एक्सप्रेस एंट्री जो भी बेसिकली होता है क्या क्या लोग बोलते हैं क्या बातें करते हैं ब्लॉग्स होते हैं इसके ऊपर जो जो बातें होती हैं आपको नहीं समझ में आती राइट right? तो बेसिकली मैं आपको टेन आज ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा अगर आपने वो दस पॉइंट समझ लिया गाइज आपकी इमिग्रेशन बहुत आसान हो जाएगी बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि आप कल को कंसल्टेंट के पास जाते हो अपने फ्रेंड से बात करते हो किसी ब्लॉग के ऊपर जाते हो किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो आपको जो है बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि वो बोल क्या रहे हैं तो आपको ग्रैप करना बड़ा आसान हो जाएगा एंड आपको यह भी आज की वीडियो में पता चल जाएगा कि आप इसके अंदर एलिजिबल हो कि नहीं हो और अगर इन, अगर आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो तो क्या करा जाए बहुत छोटी वीडियो होगी कोई वॉक थ्रू नहीं होगा और मैं कोशिश करूंगा जितनी डिटेल में आपको समझा सकूँ उतनी डिटेल में समझाऊंगा सो so गाइज आगे बढ़ने से पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने नहीं किया तो बिकॉज uh, मेरे को बहुत सारे सब्स की इसलिए जरूरत है ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ मैं बेसिकली जेनविन कंसल्टेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के पास uh, कोशिश कर रहा हूँ रीच आउट करने के लिए ताकि आपकी मैं डायरेक्टली हेल्प कर सकूँ मैं मेरी जो होगी कोई भी बीच में फीस नहीं होगी ये सिर्फ है कि बहुत लोगों को मतलब ये मेरे को मैसेज करते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने हमारा प्रोसेस जो है डेढ़ साल से अटका हुआ है किसी ने हमसे इतने पैसे ले लिए कोई किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आपको जो है ट्रांसपेरेंसी मिले और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो कैनेडा में हैं आप उनसे बात कर सके बट आई नीड सब्सक्राइबर्स फॉर दैट गाइज सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हो सके अगर आपको मेरी ये एंड तक वीडियो अच्छी लगी और मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल सो गैस आते हैं वो टेन पॉइंट्स के ऊपर जिसके लिए मैं जो मैं आपको पहले बता रहा था अगर आप ये टेन पॉइंट्स गाइज वैसे अगर चाहे तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं नहीं तो मेरी इस वीडियो को वापसी आप रेफर कर लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा हर इमिग्रेशन प्रोसेस को समझना और आगे जाके जब मैं आपको इमिग्रेशन प्रोसेस बताऊंगा तो आप देखना आपको कितना फ्लूएंट लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है सो so गाइज uh, आते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर वैलिड स्टेटस सो पहली चीज जो uh, सब आपको पता होनी चाहिए वो चाहिए वैलिड स्टेटस यानी कि आप जब कनाडा में आते हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक स्टेटस होता है यानी आप तो या तो स्टूडेंट होंगे या वर्कर होंगे या परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन सो बेसिकली स्टेटस आपको यह अलाउ करता है कि आप कैनेडा में रह सके काम कर सके या पढ़ सके सेकेंड पॉइंट वीजा एंड परमिट का बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज से कि वीजा और परमिट होता क्या है राइट right? कोई भी आपको अगर आप इसका ध्यान भी रखना क्योंकि कई कंसल्टेंट्स होते हैं जो बोलते हैं हम आपको वर्क वीजा दिला देंगे
कैनेडा में रहने के लिए पढ़ने के लिए इन सब चीज़ों के लिए राइट गाइज सो दो ये डिफरेंट चीज़ें हैं तो आपके पास ये दोनों होनी चाहिए अब आप एज अ स्टूडेंट अगर यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट परमिट मिलेगा और अगर आप एज अ वर्कर आते हैं तो आपको वर्कर परमिट मिलेगा पी और सिटीजनशिप में ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो और परमिट के बारे में अगर हम बात करें गाइज तो परमिट दो तरीके के होते हैं एक होता है ओपन वर्क परमिट एक होता है क्लोज वर्क परमिट ओपन वर्क परमिट वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लॉयर आपको यहाँ भेज रहा है और यू नो आप यहाँ पे आते हैं तो आपके अगर परमिट के ऊपर कोई भी नाम एम्प्लॉयर का नहीं लिखा हुआ इट का इसका मतलब ये है कि आपका जो परमिट है वो ओपन वर्क परमिट है तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो किसी भी किसी भी फर्म के लिए काम कर सकते हो कोई भी यहाँ पे काम कर सकते हो बट अगर आपके परमिट के ऊपर किसी बेसिक कंपनी का नाम लिखा है फॉर एग्जाम्पल आप जिस कंपनी से आ रहे हो तो आपका जिस कंपनी का नाम लिखा हो तो आप सिर्फ उसी कंपनी के साथ साथ काम कर सकते हो और कहीं पर बाहर काम नहीं कर सकते और एक और चीज़ का स्टडी परमिट गिवज़ यू अबिलिटी टू स्टडी एंड वर्क पार्ट टाइम पार्ट टाइम आप यहाँ पे काम कर सकते हैं ऑन दी अदर हैंड जो वर्क परमिट है बेसिकली आपको क्या करता है यहाँ पे फुल टाइम वर्क करने की कैपेबिलिटीज देता है uh, तो आप यहाँ पे कहीं कहीं पे भी अब वो अगेन डिपेंड करता है क्लोज और ओपन पे आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं एज अ फुल टाइम एम्प्लॉयर सो गैस आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर स्किल टाइप अब स्किल टाइप क्या होती है आपने बहुत जगह सुना होगा कि आप आपकी स्किल क्या है आप किस उसमें काम करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ स्किल टाइप बेसिकली यहाँ पे डिवाइड होती है जीरो ए बी सी एंड डी तो गैस अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपकी जो स्किल्स हैं इनमें किस में लाई होती है तो जीरो बेसिकली होती है मैनेजमेंट जॉब्स कोई भी गाइज मैनेजमेंट जॉब्स होती हैं जैसे कि समझ लीजिए आप आई टी एडमिन हैं लाइक आई टी मैनेजर हैं आप रेस्टोरेंट में मैनेजर हैं आप एच आर मैनेजर हैं फाइनेंशियल मैनेजर हैं तो सारी सारी जॉब जितनी भी मैनेजमेंट वाली जॉब्स होती हैं वो सारी सारी स्किल टाइप जीरो में आती हैं फिर आती है स्किल टाइप ए स्किल टाइप ए जो भी होती है वो सारी सारी प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं और यूजली इसके अंदर एक यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए होती है अब आप बोलेंगे इसके अंदर कौन सी होती है तो जैसे कि आप डॉक्टर्स ले लीजिए सर्जन ले लीजिए आर्किटेक्ट्स ले लीजिए तो ये सारी की सारी जितने भी हैं वो स्किल टाइप ए में आती है फिर स्किल जो होता है स्किल टाइप बी या स्किल लेवल बी हम जिसे बोलते हैं वो टेक्निकल और स्किल ट्रेड्स होती हैं जितनी भी जॉब्स होती हैं इसके अंदर बेसिकली आप कॉलेज का डिप्लोमा भी चलता है मैं आपको मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या चाहिए होता है सो स्किल टाइप जैसे हो गया आप, अपनी कंपनी में एक सिस्टम एडमिन है नेटवर्क एडमिन है शेफ है यू नो प्लम्बर है इलेक्ट्रिशियन है ये सारी की सारी जो है स्किल टाइप बी के अंदर जाती हैं फिर आती है स्किल टाइप या स्किल लेवल बेसिकली हम बोले जैसे सी तो ये सारी सारी इंटरमीडिएट जॉब्स होती हैं गाइस जैसे कि इंडस्ट्रियल बुचर हो गया यू नो ट्रक ड्राइवर्स हो गए और क्या कहते हैं सर्वर्स हो गए तो ये सारी जो जितनी भी स्किल्स मतलब जो जितनी भी जॉब्स हैं स्किल टाइप सी में आती हैं फिर आती हैं स्किल डी स्किल लेवल या स्किल टाइप जैसे हम बोले स्किल डी आती है वो बेसिकली लेबर जॉब्स होती हैं गाइस तो लेबर जॉब जैसे कि फ्रूट पिकर हो गया आपके ऑयल फील्ड वर्कर्स हो गए ये मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ तो ये सारी सारी इस स्किल में आती हैं तो ये होगी स्किल टाइप्स गाइस ये बहुत ध्यान रखना है चीज़ का स्किल टाइप भी बोलते हैं उसको स्किल लेवल भी बोलते हैं तो आप कब कहीं पे भी ये चीज़ देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप किस स्किल में काम करते हैं फोर्थ पॉइंट गाइस नॉक एनओसी आपने बहुत जगह सुना होगा गाइस कि एनओसी होता है नॉक क्या होता है बेसिकली फोर डिजिट कोड होता है जो कि आपकी जॉब ड्यूटीज येस गाइस जॉब ड्यूटीज को एक, मतलब एक्सप्लेन करता है विद जॉब टाइटल जॉब टाइटल इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंपॉर्टेंट इसके अंदर जॉब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सो so, जि, जो जिसमें भी अगर आप काम कर रहे हैं या जिसमें भी आपको एक्सपीरियंस है वो आपका फॉलोअप होगा नॉक के अंदर तो आपको बताऊँगा एक आगे जाके कहाँ यूज़ होती है बट एटलीस्ट आपको ये टर्म क्लियर होना चाहिए एंड गाइज नॉक और स्किल टाइप्स जो होती हैं वो हैंड इन हैंड जाती है फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि यू नो मैं नॉक इसमें हूँ और मेरा स्किल टाइप ये है तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजर की बात करूँ और एच आर मैनेजर की बात करूँ तो अब फाइनेंशियल मैनेजर और एच आर मैनेजर दोनों के दोनों स्किल टाइप जीरो में आते हैं बट अब इन इन दोनों की जॉब को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए इसलिए क्रेडिन गवर्नमेंट ने इनको नॉक कोड दिया है तो नॉक कोड बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजर का है वो है जीरो जीरो वन 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 एंड जो एच आर मैनेजर का है वो जीरो वन वन टू है तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि अगर ये बंदा ये नॉक कोड यूज़ कर रहा है और स्किल टाइप के अंदर है तो ही इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजर और इसमें तो एच आर मैनेजर एक जस्ट एग्जाम्पल है तो दीज टू गो हैंड इन हैंड फिफ पॉइंट गाइज फिफ्थ पॉइंट है सी एल बी यानी कि कनेडियन लैंग्वेज बेंच मार्क इसकी परफॉर्म होती है अब सी एल बी होता क्या आपने बहुत जगह सुना होगा कि सी एल बी सिक्स है सी एल बी सेवन चाहिए तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आती कि सी एल बी होता क्या है मैं आपको आज बताता हूँ सी एल बी बेसिकली क
वर्क हुआ है और मैं गाइल्स इसका जो है ना सी का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आइल्स की जो अपनी नॉवल ब्रिटिश काउंसिल की साइट है आप वहाँ जाके अपना जो है अगर आप अपना स्कोर डालेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपका सी क्या बन रहा है तो अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है दो तरीके के होते हैं एक तो इंग्लिश में दिया जाता है या तो फ्रेंच में दिया जाता है तो इंग्लिश के अंदर जो है कनेडियन गवर्नमेंट ने दो जो है आइल्स और सेल्फिप को यू नो रेकमेंड किया हुआ है और ये वही लेते हैं और अगर हम फ्रेंच की बात करें तो टी एफ एंड टी सी एफ ये जो टी एफ एंड टी सी एफ है ये थोड़ा इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इस वो फ्रेंच में है तो मेरे को इतना आती नहीं मतलब फुल फॉर्म जो है तो आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं जो जो बंदे इंटरेस्टेड है तो टी टी एफ एंड टी सी एफ भी आप इसमें दे सकते हैं अगर अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस इंग्लिश के ऊपर सो अगर आप आइल्स देते हैं या सेल्फिप देते हैं दोनों के अंदर जो होते हैं चार मॉड्यूल होते हैं राइट रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग ठीक है इस सो so, ये चार मॉड्यूल होते हैं इसके अंदर आपको एग्जाम देना होता है और इस मॉड्यूल के अंडर दो तरीके के एग्जाम होते हैं एक जनरल होता है और एक अकेडमिक होता है बहुत ध्यान से सुनना गाइस बहुत लोगों का यही क्वेश्चन आता है तो जनरल होता है अकेडमिक होता है जनरल जो यूज होता है गाइस वो इमिग्रेशन के लिए यूज होता है और जो अकेडमिक होता है वो स्टडीज के लिए यूज होता है तो इसका बहुत ध्यान रखना गाइस अब जिसमें भी अगर अगर आप डायरेक्टली पी अप्लाई कर रहे हैं तो गो फॉर द जनरल एग्जाम और जो अगर आप यू नो स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कैनेडा में आने के लिए तो आप या कहीं पर भी जाने के लिए तो आप जो है अपना अकेडमिक वाला देना अब कई लोगों को लगता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या गाइस तो इसमें इन दोनों में ये डिफरेंस है अकेडमिक में और उसमें रीडिंग और राइटिंग का पेपर डिफरेंट आता है बाकी लिसनिंग और स्पीकिंग सेम रहता है रीडिंग और राइटिंग का डिफरेंट आता है सिक्स पॉइंट पी ओ एफ यानी कि प्रूफ ऑफ फंड सो गाइज बहुत जगह आपने सुना होगा कि प्रूफ ऑफ फंड आपको दिखाना पड़ता है यहाँ पे कनाडा में आने के लिए सो uh, स्टूडेंट्स so की यहाँ पे बात नहीं करूँगा क्योंकि स्टूडेंट्स का एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है उनके लिए जी होती हैं तो उस, उनको इनका इस चीज़ से लेना देना नहीं है बट जो इमिग्रेशन डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं इस उनके लिए जो है प्रूफ ऑफ फंड बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ जनरल बता रहा हूँ इसके अंदर अगर आप एज अ सिंगल पर्सन आते हो तो आपको ट्वेल्व कनेडियन डॉलर्स जो हैं दिखाने होते हैं गाइस अगेन कनेडियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स नहीं है और दो हैं तो सिक्सटीन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी फाइव एंड ऐसी कैरी ऑन करके यू नो सेवन मेंबर्स एंड प्लस मेंबर्स के लिए मैं नीचे इसका भी लिंक छोड़ दूंगा गाइस आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक होगा उसके अंदर आप ये जाकर देख सकते हैं कि आपको कितने जो अमाउंट ऑफ मनी है आपको अपने अकाउंट में शो करना है और गाइस सिर्फ अकाउंट में नहीं शो करना अगर आपके पास इतना अमाउंट अकाउंट में एक्यूमिलेटेड नहीं है तो अपने प्रोविडेंट फंड हो गया या आप आपकी जो भी क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड्स हो गए या आपके शेयर्स हो गए आप इनको एक्यूमुलेट करके भी इतना अमाउंट ऑफ मनी दिखा सकते हैं तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पढ़ सकते हैं मैं लिंक में आपको जो है मिल जाएगी सेवन पॉइंट का सेवन पॉइंट आता है ई यानी कि एजुकेशन क्रिडेंशियल असेसमेंट सो ई होता क्या है बेसिकली ई ये होता है कि आप अपनी कंट्री में कोई भी एजुकेशन करते हैं डिग्री डिप्लोमा आप यू नो ट्वेल्थ पास हैं इलेवंथ पास हैं जो भी हैं तो आप जो भी करते हैं कनेडियन जो एजुकेशन में हैं आपकी जो अपने अपने जो होम कंट्री में आपने एजुकेशन की हुई है उसकी इक्वलेंसी क्या है मतलब किसके इक्वल है अगर आपने वहाँ की बैचलर्स करी है या आप वहाँ की ट्वेल्थ करी है वो यहाँ के क्या इक्वलेंसी होगी उसको दिखाने के लिए ये ई जो है आ, काम आती है और ई के अंडर जो है पांच ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती हैं और सबसे अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है वेस्ट डब्ल्यू एस जो है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज दे आर सुपर फास्ट दे आर वेरी कन्वीनियंट बहुत ईजीली आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो वहाँ पे और यू नो अपनी क्वेरीज जो है पता कर सकते हैं बट मैं आपको पाँचों की पाँचों बताता हूँ एक होती है वेस्ट एक है आई फिर दूसरी है सी आई क्यू ए एस एंड आई सी ई एस सो गाइज ये पाँच ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आप बेसिकली जो मैंने आपको बताइए आप जाके लिख सकते हैं और गूगल पर सर्च कर सकते हैं इसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना होता है अपने जितने आपको अकाउंट बनाना होता है अकाउंट बनाने के बाद आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन है कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता और वो आपसे पूछता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या आपकी होम कंट्री में तो आप जैसे बताएंगे वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और कुछ टाइम के अंदर वो आपको रिप्लाई करके बता देंगे कि दिस इज़ योर ई सी ए और आपकी जो इक्वेलेंसी है कैनेडा के अंदर एज अ बैचलर्स है या मास्टर्स है क्या है एट पॉइंट सी आर एस तो सी आर एस का इस बहुत लोगों ने सुना होगा कि होता है यहाँ पे तो सी आर एस बेसिकली होता है कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम ये एक बेसिक टूल है गाइज जो आपकी जो स्किल्स होती हैं स्किल्स एजुकेशन लैंग्वेज एबिलिटी वर्क एक्सपीरियंस और अदर फैक्टर्स को लेके आपका जो है एक स्कोर कैलकुलेट करता है और आपको जो है यहाँ पे इमिग्रेशन के पूल में डालता है तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि कैसे वो
इन्विटेशन टू अप्लाई सो गैस इन्विटेशन टू अप्लाई ये होता है कि आप एक बार इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सब कुछ हो जाता है तो आ, जो गवर्नमेंट कनेडियन गवर्नमेंट है बेसिकली ड्रॉज निकालती है जो मैंने आपको सी आर एस अभी बताया उस पॉइंट के बेसिस पे ड्रॉज निकालती है एवरी सेकेंड वेडनेसडे एंड फोर्थ वेडनेसडे तो ये दो जो महीने में दो दिन होते हैं इसमें जो है आपका जो है पोल पिकअप किया जाता है और उसमें से जो है कट ऑफ लिस्ट आती है उसमें से आपकी सिलेक्शन होती है सो अगर आपकी सिलेक्शन उस यू नो इमिग्रेशन के लिए हो जाती है अगर आप उस कट कट ऑफ को जो है अचीव कर लेते हो गए तो आपको आई टी आता है इन्विटेशन टू अप्लाई तो इन्विटेशन टू अप्लाई होता गया बेसिकली आपको जो है आपके अकाउंट पर ई मेल आती है और आपको ये बोला जाता है कि आप अपना जाके फर्दर अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आप सबमिट कर सकते हैं टेन पॉइंट एल एम आई ए लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट सो गैस बहुत लोगों ने ये सुना होगा एल एम आई मिल जाता है तो हमें हमारी जो है इमिग्रेशन हो जाती है ये है वो है तो मैं बेसिकली आज आपको क्लियर करता हूँ एल एम आई होता क्या है कनेडियन एम्प्लॉयर जो होता है वो फॉरेन एम्प्लॉयर यानी कि कनाडा के बाहर किसी भी एम्प्लॉयर को हायर करने के लिए जॉब ऑफर देता है एल एम आई के साथ एल एम आई में ये लिखा होता है कि जो कनाडा के अंदर हैं वो स्किल्स नहीं उनको मिल रही है जो आपको मतलब इसलिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है आउट ऑफ द कंट्री टू हायर समबडी सो गाइज होपफुली आपको मेरी ये जो है वीडियो अच्छी लगी हो जिसके अंदर मैंने आपको ये टेन पॉइंट समझाया गाइज सो so, अगर आपको ये बिल्कुल ही टेन पॉइंट समझा देंगे तो आपको जो कमिंग अप वीडियो है जो मेरी नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि इमिग्रेशन प्रोसेस आपने कैसे प्रोसीड करना है कैसे एलिजिबल होना है या नहीं है आप एलिजिबल तो क्या करें तो आपको जो है बिल्कुल जो वर्क भी आ जाए वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा और मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट जो है वो भी जिसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा सो गाइज स्टेट ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज गाइज हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर ऑल दी टाइम की अपडेट्स स्पेशली जो नेक्स्ट आने वाली है सी इन माई नेक्स्ट वीडियो